ինչենք մենք տալիս բնությանը և ինչենք խլում նրանից։ Կյանքը և էկոլոգյան։ 5 o'clock. Ռադիո Վանի եթերում։ Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, ռադիո Վանի ուղիղ եթերում կյանքը և էկոլոգյան հաղորդաշարն է ձեզ հետենք մենք լիանա Մարկարյանս և Մարինա Գալոյանը։ Բարև ձեզ։ Առաջիկա 30 ռոպեներին անդրադառնալու ենք մեր երկրում հանկերի շահագործման դրանց հետևանքով շրջակամ միջավայրին հասցվող բնապահպանների որակման պահ է տալի հետևանքներին։ Մասնավորապես կխոսենք վերջին տարիներին հանկարծունաբերության ոլորտի ամենաաղմկոտ նախագծի Ամուսարի ոսկու հանկերի շահագործման շուրջ։ Նշենք, որ Ամուսարում 2006 թվականից երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ իրականացնող բրիտանական Լիդիան Ինտերնեշնալ ընկերության Լիդիան Արմենիա ենթաընկերությունը ընդերքում հայտնաբերել է ոսկի, որի հաշվեկ շրային պաշարներ նախնական տվյալներով հասնում են ավելի քան 70 տոննայի հանքավայրի շահագործման 10 տարվա ընթացքում նախատեսվում է տարեկան վերամշակել 10 միլիոն տոննա հանքաքար Այժմ տարածքում կատարվում են շինարարական աշխատանքներ, որոնք ավարտվեն 2018 թվականի հունիսին, որից հետո կմեկնարկի հանքի շահագործումը։ Ինչ ազդեցություն կունենա ջերմու կառողջարանային քաղաքից մոտ 10 կմ հեռավորության վրա գտնվող ամուսարի հանքի շահագործումը առողջարանային համալիրի համբավ ունեցող քաղաքի վրա։ Իչ ինչ վտանգի առաջ են կանգնած հարակից համայնքների բնակիչները։ Այս հարցերի շուրջ կխոսենք մեր հյուրի Հանունկայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության ղեկավար բնապահպան Կարինե Դանիելյանի հետ։ Խնդրեմ Տիկին Դանիելյան ներկայացրեք ձեր գնահատականը այս հարցերի շուրջ։ Գիտեք, ոնքև կոնկրետ ամուսարին անցնելը, ես ուզում եմ ասել, որ սկզբունքորեն հանկարծունաբերությունը, որպես Հայաստանի զարգացման գերակա ճյուղ ընդունելը եւ այսպես էքստենսիվ զարգացնելը, դա կործանարար է երկրի համար։ Նույնիսկ հսկա Ռուսաստանը, որ հիմա մշակվում է կայուն զարգացման նպատակների ծրագիր, Ագենդա 2030 մամակի ծրագրի իրականացումը, որպես հիմնական նպատակ դրել է հումքային տնտեսությունից անցնել հետ ինդուստրիալ, ինդուստրիալ եւ հետ ինդուստրիալ տնտեսություն եւ եթե կարդում ես այդ ծրագրի հիմնավորումը նույնիսկ իրենք նշում են ինչքան վնասակար է այսօրվա այդ հունքային կծորդ երկիր լինելու ուրեմն իրավիճակը այդ երբ փսկա ռուսաստանը կարող է իրեն թույլ տալ մի տարածքներում նավթ եւ գազ հայտահատել կամ ինչ որ այլ նյութեր հայտահատել նույն տարածքներում մարդիկ բնակվեն քաղաքներ լինեն յուղատնտեսություն զարգանա եւ այլ այս փոքրիկ հայաստանում դա հնարավոր չէ անել եւ մեզանում փաստորեն քաղաքներից ընդհանրը մի քանի 11 կմ հեռու արդեն մենք հանքեր ունենք պահպանվող տարածքների բոֆերային գոտիներում հանքեր ունենք այն տարածքներում որտեղ ձևավորվում են ջրային ռեսուրսները երկրի մեծ մասը այդտեղ մենք արդեն ունենք հանքեր եւ վերջերս քննարկվում է ազգային ժողովում ազ աղետների ռիսկերի նվազեցման ռազմավարական ծրագիրը ինձ հավերել է ինզեկուցումով եւ ես հենց ներկայացրեցի այն երկու ոլորտները որոնք մեր կարծիքով էկոլոգների խիստ վնասակար են էկոլոգիական տեսանկյունից եւ այստեղից գալիս են նաեւ առողջապահական տեսանկյունը առաջին է դա հանկարծունաբերությունն է եւ եթե մենք 21 պոչամբար ունենք հիմա մեծ մասը լորիում սյունիքում եւ մեկական արագացորդն եւ արարատ եւ այսօրվա պայմաններում կլիմայի փոփոխության պայմաններում երբ սելավների երկրաշարժերի հավանականությունը ռիսկերը խիստ աճել են մենք ուղակի վտանգում ենք մեր բնակչությանը եւ բնությանը եւ բնակչությանը եւ այս առումով իհարկե խոսակցությունը շատ երկար է հիմա մի բան էլ ասեմ որ տեսեք երեք գերակա ճյուղ ունենք հիմնական հա հանկարծունաբերությունը տուրիզմը եւ գյուղատնտեսությունը բայց հանկարծունաբերությունը կռվում է այն երկուսի հետ դա անհնար է համատեղել այստեղ մի կողմից մենք ասում ենք որ մենք մաքուր գյուղատնտեսություն ենք զարգացնում 
Ե այդ շահագործում են այդ հատրացում են շահագործ այլ հանքավարը այդ հետաքրքիրը որ իրենք անթած շեշտում են որ ոչինչ չի պատահիսա անվտանգ տեխնոլոգիայի կամ մենք աշխատում ենք միջազգային ստանդարտներով եւ այլն ով է երաշխավորելու որ դա անվտանգ է եւ ուզում են որ մենք մեթոդին հա կոնկրետ ինչ մեթոդ են կիրառում այդ ընկերությունը որ շահագործի դա որևէ ընկերություն երբ եվ հայտարարել է որ ես պիտի գամ քանդեմ թունավորեմ իմ շահույթը ստանամ գնամ մենք այդպիսի երևույթ երբեք չենք տեսել հասկանալի է բոլորը միշտ հայտարարել են նույն բանը եւ երկու բարոք կասեք մեթոդը որն իրենք հիմա կիրառում են ցիանիդի հա այդ հիմնականում օկտագորցելով ցիանիդ ցիանիդական նյութեր իսկ վտանգները մեր մասնագետները ամեն ուր եք հայտարարում են հոդվածներ են հանդես հանդես հոդվածներով հանդես են գալիս եւ գրական գիտական գրական ճան մեջ եւ մամուլում եւ երկու հիմնական վտանգ անգնենշվում սևանալը չի համար որ դա սուլֆիդային փոփոխություններ կարող են դեղ սուլֆիդային ապարներ են եւ արդյունքում ծծմբային ծծմբական թթվի տարբեր միացությունները կարող են հագեցնել սևանալիճը վտանգը որոշ չափով լիդիանը նշում է բայց լիդիանի նշելով դա հարյուրամյակներ հետո շատ աննշան կարող է լինել իսկ մեր մասնագետների հաշվարկով դա տասնամյակներ ամենա ուշը տասնամյակների տարի է որ մենք ունենանք բացի դրանից ընդերքում տեղի ունեցող երևույթները մենք անգամ քիչ գիտենք եւ այնքան վատ ենք պատկերացնում որ հիմա ասել որ դա տարբեր ջրային համակարգեր են ջերմուկի ուրեմն հանքավանի հանքային ջրի հետ կապված որ որևէ փոփոխություն չի լինի դա ասել բացարձակ հնարավոր չէ եւ հենց մոտակայքում է ձևավորվում հենց ջերմուկի հանքային ջրերը եւ այսպես ասել որ դա անվտանգ է ճիշտ է կարող եմ ասել որ Տիկին Դանելյան այս պահին մեզ մոտ գովազդային դաթար է կշարունակենք հետևանքների մասին արդեն խոսել դաթարից ամիջապես հետո Եթերում 5:00 նախագիծ է Ասում է 5:00 նախագիծի շրջանակում կյանքը Եվ էկոլոգիան հաղորդաշար է շարունակվում է այսօր մենք հյուրն կալել ենք բնապահպան կարինե դանելյանին խոսում ենք հանքարցունաբերության առաջացրած խնդիրների շուրջ Տիկին դանելյան ընդհատվեցինք այն պահին երբ հետևանքների մասին էինք խոսում կոնկրետ ամուսարի այս դեպքում առաջին հերթին բնապահպանների տահազանգերի արդյունքում հասկանում ենք որ կորցնելու ենք ջերմուկ առողջարանային քաղաքը կարող եք նկարագրել կոնկրետը ինչ հետևանք է ունենալու հանքի պայթեցումը քաղաքի վրա գիտեք նո իհարկե այսպես ուսումնասիրությունները բավարար չեն որպես է հենց նյութերով ասել բայց որ ունե կարող ենք ունենալ եւ շատ հավանական է եւ քանակական կորուստ հանքային ջրերի եւ որակական կորուստ այսինքն այլևս որպես ռեկրեացիոն գոտի առողջարական գոտի ջերմուկը արդեն ծառայել չի կարող եւ այստեղ եւ տնտեսական ազդեցությունն է եւ ի վերջո այդպեսի մեծ ռեկրեացիոն գոտի առողջարական գոտի կորցնել դա շատ մեծ վտանգ է երկրի համար հետաքրքիր է որ ասեմ լիդիանը բավականին բաց է աշխատում եւ նշում է նաեւ հնարավոր թերությունները եւ հետաքրքիր է որ օրնակ այնտեղ նշված է որ վտանգ կա որ սերավարակ հիվանդությունները կարող են տարածվել ջերմուկում որովհետեւ շատ տղամարդ կանց են բերելու եւ հնարավոր է որ այստեղ ուրեմն սկսի զարգանալ թեթևաբարոկան անց ուրեմն քանակությունը կարող է այստեղ արդեն զարգանալ եւ այստեղ դրա համար իրենք 
դասախոսություններ են կարդալու եւ այլ են այդ առումով որ սերավարակ հիվանդությունները չլինեն դուք պատկերացրեք դա եթե քանդրիբունդի մայից շեղում համայնքների փոխվել է դրական առումով, բայց դա ես համոզված եմ միայն առաջի փուլն է, որով հետև մենք մեծ փորձ ունենք այդ առումով շատ համայնքների հետ եւ հատկապես վերջին թեղուտն է, երբ մենք սկզբից գնում ենք որպեսի համայնքներին խոսենք, որ պետք չի վաճառել իրենց այգիները, կոպեկներով մարդիկ դե ստիպված համաձայնվում էին, վաճառում էին, որ հետո իրենք տուժելու են, իրենք մեզ այդ համաձայն չեին, իրենք ասում էին, դուք Երևանում նստած, ինչ գիտեք մեր վիճակը, մեզ այստեղ խոստացել են աշխատանք, խոստացել են այսքան, այսքան եւ այլն դրական երևույթներ, հիմա երբ արդեն սկսեց աշխատել հանքը եւ պարզվեց որ շատ քիչ մարդիկ են աշխատում են դեռ որովհետեւ դա մասնագիտական խնդիր է ենթադրենք ինչ որ մի փոքր տոկոս որպես սեվագործ բանվորներ են դեռ աշխատում են իսկ հիմնականում դրսից են բերում բերված աշխատուժն է իսկ իրենք զրկվեցին իրենց հենց իրենց սնող այգիներից եւ գետը այլևս այնպիսին չէ որ իրենք կարողանան օկտագորձել առհասարակ որևէ նպատակով արդեն թունավորված ուղակի ջուր է գնում հիմա իրենք անընդհատ դիմում են էկոլոգներին մենք հետո ենք արդեն գնացել եւ բոլորը դժգոհեին եւ բոլորն ասում էին եկեք մեզ փրկեք բայց ինչպես փրկենք եթե արդեն գորդ բանը բանից գնացել է Տեղեկացնենք նաև որ կառավարության կառավարությունը հանգ շահագործման հանձնելու հիմնական շեշտադրումն անում է 10 տարով 700 աշխատատեղի ստեղծումը եւ ձեր ասած ինչպես իսկ ապես դա այդպես չէ եւ ես ուզում եմ որպիսի դուք ներկացնենք նաև ձեր գնահատականը մեր երկրում բնապահպանական փորձաքննության հետ կապված կոնկրետ ամուսարի դեպքում մի գուցե լիդիան եւ գեոթիմա ներկայացուցիչները կեղծել են այդ փորձաքննությունը կամ փորձեր են կատարվել Չէ կեղծել ասեմ ասել չեմ կարող բայց իրոք մեր օրենսդրությունը առհասարակ այնպես է մեղմ ստեղծված հանկարծունաբերության համար որ դա իհարկե է նաև դրսի տարբեր ուժերի թելադրանքով հիմնականում համաշխարհային ֆինանսական ինստիտուտների թելադրանքով որ փաստորեն մենք կլոնդայիպես երկիր ենք դարձել իջել ենք այդ մակարդակի հումքային կցորդ եւ շատ շահավետ է գալ քանդել թափոնների համար չվճարել չմտահոգվել թե հետո ինչ կլինի ինչպես պետք է պահպանել ռեկուրսիվացիաներ պոչամբարները եւ այլն եւ այլն եւ այս առումով իհարկե նո օրինակ չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ բայց մեր սփյուրքահայ մասնագետներից հենց ջրային ռեսուրսների մասնագետ Հարուտ Բրոնոզյանը խիստ անհանգստացած է այս ուրեմն երևույթով եւ ասեմ ինքը բարբերաբար գալիս էր Հայաստան ինչքան կարողանում մեր աջակցում էր գիտական առումով տեխնիկական առումով եւ այլ եւ ինքը իրեն գումարներով այդ ծրագրերը տվել է միջազգային փորձաքննության Եվ միջազգային փորձաքննությունը շատ ավելի խիստ է մոտեցել եւ այն վտանգները որ տեսնում էին մեր մասնագետները լավագույն միջազգային փորձագետները հաստատել են այդ վտանգները եւ դա մեծ տարբերություն է տալիս այն թույլտվություններին որոնք փաստորեն տրվել են մեր նախարարությունների կողմից Այսինքն ինչ է ստացվում ենք այս ռոպեի նկատի ունեմ կառավարությունը եւ պատկան մարմինները այս ռոպեի խնդիր են լուծում այսինքն ապահովել տնտեսական աճ ապահովել հնայի աճ ներդրումներ ներգրավել եւ չեն ընդհանուր են նայում հետո ինչ պետք է լինի 10 տարի հետո 20 տարի հետո հետագրքեր է որ այսօր ուսանողների հետ հենց այդ խնդիրն էին քննարկում թե արդյոք ինչու երկրներում շատ քիչ հուսալի հուսալիությամբ են աշխատում ռազմավարական ծրագրերը 
մենք մի քանի տարի առաջ մեր կազմակերպությունը կառավարության հետ միասին մակի աջակցությամբ կազմակերպել էինք միջազգային շատ մեծ գիտաժողով ասական ուրեմ տարածաշրջանի համար եկել էին հենց կայուն կառավարում այդ վերնագրով և եկել էին նախարարներ նույնիսկ փող վարչապետներ եւ այլն եւ այլն եւ այդ խնդիրը իրենք բարձացրեցին որ գիտեք շատ դժվար է մեզ համար ռազմավարական ծրագրեր ստրատեգիական ծրագրեր մշակել եւ իրականացնել որովհետեւ ընտրությունների խնդիր կա ես կառավարության անդամ եմ երկու տարի հետո ընտրություններ են կառավարությունը փոխվելու է իմ խնդիրն է հիմա ցույց տալ բնակչությանը թե ես մի տարվա մեջ ես երկու տարվա մեջ ինչ ես արդյունք եմ տվել մեզ այնց հետո թե կուժ ջեր հեմ հա իսկ տաս տարի հետո ես հիմա դրա մասին մտածել չեմ կարող եւ դա խիստ խանգարում է իրոք ռազմավարական մտածելակերպին իշխանության մեջ այդ մտեցումը իրոք բավականին լուրջ ինչ որ լուծման խնդիր ունի Եվ ներկայումս աշխարհում ոչոք չի գիտի թե ինչպես վնասազերծել այդ վտանգավոր միացություններն առաջացած թափոնները, որոնք ուղակի լցվում են բնության մեջ, խոսքը գնում է 100 միլիոն տոնա զանգվածով ծանր մետաղներով եւ թունավոր տարերով հագեցած գորզա թափոնների մասին։ Այ, եթե տարիներ շարունակ այդ թափոններին չվնասազերծել, ինչ միջավայր մենք կստեղծենք, հա, մեր բնակիչների համար։ Մենք պարզ է, որ այնպես ինչպես հիմա մենք արդեն ստեղծում ենք մյուս ներողություն պոչ անբարներով ստեղծում ենք ուղակի թունավոր միջավայր իսկ եւ բացարձակ հաշվի չեն կառնում թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում մոլորակի վրա ունակ մակում խիստ անհանգստացած են որովհետեւ այստեղ է հավաքվում ամբողջ աշխարհի ծվալները եւ փաստերը ցույց են տալիս որ վերջի 50 տարվա ընթացքում բնական միայն բնական աղետների քանակը երեք անգամ աճել է եռապատկվել է եւ իսկ 20 տարվա ընթացքում թե ինչքան վնասներ է հասցվել ինչքան մոտավորապես 1.5 միլիոն մարդ հենց կյանքը կորցրել է հենց բնական աղետների պատճառով դա երկրաշարժեր են դա սելավներ են եւ այլն եւ այլ իսկ մենք փաստորեն այդ ամբողջ մեր ընդերքը պայթեցնելով եւ ավելացնում ենք այդ ռիսկերը սեյսմիկ ռիսկերը եւ սողանքների ռիսկերն ենք ավելացնում եւ միաժամանակ նաեւ ի վերջո այդ տեսեք մենք ունեցանք անցյալ տարի էր արթա արթիկի սելավը որ եկավ արթիկում հա ոլորտոները մի անգամ իջ ջրիտական կարելի է ասել բայց տեսեք ինչ խնդիր է մեր բախտը բերեց որ այնտեղ արթիկի մոտ հանքավայր կա աշ գործող հանքավայր բայց դա քարի հանքա եւ ուրեմ ընթափոնները այդ պալիգոնում դրան քարեր են ուղակի ջուրը եկավ քանդեց այդ պալիգոնը քարերը բերեց քաղաքի վրա իհարկե եւ վատ է բայց գոնե թույն չբերեց իսկ մենք 90-ականների սկզբին ունեցանք այդպես որ սելավը եկավ քանդեց դաստակերտի ոչամբարը ամբողջ թունավոր ջրերով այդ ջուրը գնաց լծվեց խմելու ջրի ջրամբար որից օգտվում էին մի քանի գյուղ եւ զորամաս եւ մենք թունավորումներ ունեցանք այսօր երբ մենք այսպես ուղակի երկիրը ծածկում ենք ոչամբարներով այն պարագայում որ մենք ունենք կլիմայի փոփոխություն աղետների ռիսկերի խիստ աջ մենք չենք մտածում դրա մասին որ մենք ուղակի անմիջական վտանգի ենք ենթարկում մեր բնակչությանը մեր բնությունը եւ մեր բնակչությունը այո առաջին հերթին բնական աղետներն են մեծանում եւ արդեն մի անգամից ազդեցությունը մարդկային առողջության վրա կյանքերի վրա այսինքն անդրադարձ է այս դեպքում բազմավեկտոր է լինում եւ չմորանանք որ արփա եւ որոտան գետերն են այնտեղ գտնվում այ այդ մասին մի փոքր անդրադարձ երբ որ ախտոտվեն այդ նույն ոչ անբարների լցոնով ինչ է կատարվելու 
Եվ հեմ ենք դրամար ենք նաև խոսում Սևանի մասին, որով հետև հենց ի վերջո դա գալու է բոլորը Սևան, իսկ դա բացի դրանց, որ եկրի, մենք առաջ ու միշտ ասում ենք, դա խմելու ջրիշ տեմարանն է ապագա, մենք հիմա դրամասին որողման համար, բայց մենք եթե այդ բոլորը տեղի ունեցամ, մենք այլևս կունենանք ճաղջացած մի թունավոր ասված հերութանի, մի լիչ, որը որև է կերպ մենք ոգտագործել չենք կարող։ Իսկ այն, որ դու կխոսում է, եկ դարձյալ վերջերս մակում հրապարակվել հենց աղտոտված շրջակա միջավայրից, նոր հետո գալիս են մնացատ տիպի հիվանդությունները։ Առաջին հերթին ոտհային ավազանի աղտոտում անմիջապես շնչուղիների վրա ազդեցնում որձոնդիև անմնում են նոյն աղտոտվածությունը հողի, ջրի, ոտի, նա այնտեղ կա ոսկում, մի քիչ զարմանալի է, թե ինչու այդքան մեծ ծանկություն կա այդ տեղ այդ աշխատանքը իրականացնելու, սո այդական տարիներին հայտնի էր ու սումնասիրված էր, բայց համարվում էր, որ տնտեսապես շահավետ � փոքր պաշարների համար, այսպես ճանք ու երանդնել։ Այո, անհասկանալի է, մեզ համար մի գուծ է կան ինչ, որ նաև լրացուցիչ գործոններ, որ իմ ասին մենք տեղյակ չէ։ Նշենք, որ տարեկան ոգտագործվելու է երկու հազար տոննա նատրիում ծեանիտ, հազար տոննա աղաթթու, իսկ հանքավայրի շահագործմանը իննը տարիների ընթացքում տասնո ութ տոննա ծեանիտ։ Հանց չէ, դա հավորդվեր է։ Դա իսկապես Դա սկզբորքոր են նարավոր չէ նրանք անմիջական այդ տարացքում են գտնվում այդ պայթյունները, այդ նյութերը, տարբեր ճանապարներով նուն ջրային ռեսուրսների, ջրերը բոլոր իրար հետ կապված են, մենք դա դրվար ենք պատկերացնում, Սևանի մակարդակը երբ խից սկսեց իչավ, շատ աղպյուրներ ամբողջ Հայաստանի տարացքում ոչ մի այն Սևանա լջի ավազանում, ծամակեցին, որով հետև կապված են բոլոր իրար հետ։ Եվ մենք ետքան լավ չենք պատկերաց ամուլսար վիլմում երևում է ինչպես ջերմուկից կանգնած երևում է այն սարը, որը պետք է պայթեցնեն և ամիջապես պաստորեն ջերմուկ կաղաքում դա ամիջապես երևում է և նշանակում է, որ ազդեցությունը կլինի նաև Այս պուլում ազդակ իր համայնքը լորում է, ինչպես արդեն նշեցինք ընկերությունը, պարտավորվածությունը այսպես վերցրել, այնտեղ իրականացնել, ջրի ջրագծի կարությում, ենթա կարությվածքների վերանորոքու մոցային պայմաններում մաջեցրեր են, բավական են գումար են ծախսել, որպես իչ կորչի դա, չէ դա իպ ատիվ իրենց կարելի է ասել, բայց բոլոր դեպքերում դրանք կոսմեցիկ երևույթներ են և հիմնարար խնդիրել ու ծել չեն կարում։ Այսինքն իրական ազդեցությունը արդեն պարս կլինի 2018-ից, երբ որ հանքավայրը կսկսի արդեն շահագործել։ Դիկին դանելյան, ամպոպելով այս ամենը, այսպես հակիրջ կարող եք 
վիճակը։ Ի վերջո ես չեմ կարծում, որ կառավարությունում այնպիսի մարդիկ են, ովքեր խնդրին չեն տիրապետում եւ չեն հասկանում զգալի հետևանքների այդ ամբողջ պաշարը ինչ կարող է լինել։ Ի կառավարությունը առաջին հերթին իրեն քաղաքականությունը, տնտեսական քաղաքականությունը պետք է վերանայի եւ այդ առաջնայնությունը, որ դա տրվում է հանքարդյունաբերությանը, առավել եւս մետաղ պարունակող հանքերին պետք է վերանայել։ Այլ կերպ, գիտեմ, երևի տեսել եք, մի շիրմ կար ձեր տասարդ էկոլոգներ էին նկարահանել, որի վերնագիրն էր Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը, դա իրոք հետ պես է, դա իրոք հետ պես է։ Սանք, որ հայեցակարգը որ որորերս մշակվեց, դա վերաբերում է հանքարցունաբերության ոլորտի զարգացմանը, կառավարությունը միայն օրերս, այսքան տարի հանքերի շահագործումից հետո նոր հաստատում է հայեցակարգ, ուսանք, որ այս ամենից հետո գոն է, ինչպես նշեցի կվերանայի իր քաղաքականությունը Տիկինդանելյան։ Շնորհակալ ենք մեզ հիմնականվելու։ Շնորհակալ ենք առողջ եւ պահպանենք բնությունը։ Ինչ հանդիպում։ 